Vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tiếp diễn trong thời gian rất dài, thậm chí là nhiều thập kỷ, hoặc tái diễn sau khi có thể đạt được các thỏa thuận ngừng bắn. Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Tình hình Ukraine, Nga nêu ba kịch bản cho Kiev, Mỹ vẽ bức tranh màu hồng, hé lộ số tiền viện trợ khủng. Quan chức tình báo Ukraine kể về ba lần bị thương ở Donbass. Tướng Mỹ phá tan hy vọng của Ukraine về vũ khí thần kỳ. Nga cho biết máy bay không người lái tấn công khu dân cư ở Karasnoda. Nga triệu đại sứ ba nước điều tra vụ nổ Nord Stream. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Tình hình Ukraine, Nga nêu ba kịch bản cho Kiev, Mỹ vẽ bức tranh màu hồng, hé lộ số tiền viện trợ khủng. Trên kênh Telegram, ông Medvedev cho biết, đó là một thực tế mới, điều kiện sống mới. Chừng nào còn tồn tại quyền lực như vậy ở Kiev thì sẽ có, giả sử, 3 năm ngừng bắn, 2 năm xung đột, rồi mọi thứ sẽ lại xảy ra như cũ. Theo cựu Tổng thống Nga, Kiev sẽ không có tương lai nếu tiếp tục tình trạng hiện tại và sự sụp đổ của nhà nước Ukraine là không thể tránh khỏi, đồng thời vạch ra ba kịch bản có thể dẫn đến sự sụp đổ này. Trong kịch bản thứ nhất, một phần của miền Tây Ukraine sẽ nằm dưới quyền kiểm soát và cuối cùng sẽ bị các nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu-EU sát nhập. Vùng đất trống còn lại sẽ trở thành một nước Ukraine mới, vẫn cố gắng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và gây ra mối đe dọa đối với Moscow. Trong trường hợp đó, xung đột vũ trang sẽ sớm bùng phát trở lại, có khả năng trở thành thường trực với nguy cơ nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến tranh thế giới toàn diện. Kịch bản thứ hai, Ukraine có một chính phủ lưu vong nhưng trên thực tế không còn tồn tại với quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ được phân chia giữa EU và Nga. Trong trường hợp này, nguy cơ nổ ra chiến tranh thế giới không quá cao, nhưng hoạt động khủng bố trên những vùng lãnh thổ bị các nước láng giềng EU sát nhập sẽ kéo dài. Tuy vậy, ông Medvedev nghiêng về kịch bản thứ ba hơn. Theo đó, những vùng lãnh thổ phía Tây của Ukraine tự nguyện sát nhập vào các nước láng giềng EU, trong khi những vùng lãnh thổ ở miền Đông và một số khu vực miền Trung thực hiện quyền tự quyết được quy định trong Điều 1 của Hiến trương Liên Hiệp Quốc. Ukraine hiện chưa bình luận về những nhận định trên. Trong khi đó, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland tuyên bố Washington đã hỗ trợ kế hoạch cho chiến dịch phản công của Ukraine trong khoảng 4-5 đến 5 tháng qua và hiện nay đã bắt đầu thảo luận với Kiev về tương lai lâu dài của quốc gia Đông Âu. Theo quan chức ngoại giao Mỹ, chiến dịch phản công sẽ có khả năng bắt đầu và diễn ra đồng thời với các sự kiện như Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Lithuania, dự kiến được tổ chức vào ngày 11 tháng 7. Ngoài ra, Mỹ đang lên kế hoạch củng cố quân đội tương lai của Ukraine, đồng thời vẽ nên một bức tranh màu hồng về tương lai, mà trong đó Kiev là động cơ hồi sinh châu Âu và nêu gương dân chủ cho toàn thế giới. Liên quan viện trợ quân sự cho Kiev, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiết lộ nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, bao gồm 31 thành viên NATO và một số nước không liên kết, đã cam kết cung cấp gần 65 tỷ USD để hỗ trợ quốc gia Đông Âu. Ông Austin tuyên bố Washington cam kết sát cánh với Ukraine trong thời gian dài, đồng thời khẳng định những người ủng hộ Ukraine vẫn đoàn kết hơn bao giờ hết. Về máy bay chiến đấu, theo người đứng đầu Lầu Năm Gốc, Washington hy vọng khóa đào tạo các phi công Ukraine lái máy bay F-16 bắt đầu trong vài tuần tới. Ngoài kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho Kiev, Mỹ hiện tập trung vào việc chuyển giao cho Ukraine các hệ thống phòng không và đạn dược bổ sung. Quan chức tình báo Ukraine kể về 3 lần bị thương ở Donbass Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kirin Budanov cho biết, Ông đã bị thương 3 lần trong các cuộc giao tranh ở Donbass. Ông Budanov nói rằng vết thương nặng nhất của ông là do một quả mìn sát thương phát nổ thành nhiều mảnh. Một mảnh trong đó đã găm gần tim Budanov. Ngoài ra, ông còn bị một vết thương do đạn ở khuỷu tay. Lần đầu tiên khá nhẹ nhàng. Tôi bị trúng đạn, nhưng lần sau đó thật khó khăn. Sau vụ nổ mìn sát thương, một trong những mảnh vỡ đã găm gần tim tôi. Họ nói rằng quá nguy hiểm để lấy mảnh vỡ ra. Lưng và cổ tôi bị gãy. Vết thương đó nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn sống sót. Lần thứ ba tôi bị bắn vào cánh tay phải. Kể từ đó tay tôi khó uốn cong vì viên đạn đã làm gãy khớp khỉu tay, ông Budanov nói. Mặc dù quan chức này không tiết lộ thời điểm và địa điểm xảy ra sự cố, nhưng dường như ông đang đề cập đến cuộc xung đột kéo dài nhiều năm ở Donbass sau đảo chính Maidan vào hồi năm 2014. Trong những tháng gần đây, ông Budanov đã tăng cường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, thường xuyên trả lời phỏng vấn các tờ báo trong và ngoài nước, đồng thời đưa ra những tuyên bố mà Nga coi là ngày càng hiếu chiến. Tướng Mỹ phá tan hy vọng của Ukraine về vũ khí thần kỳ, 
máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ không phải là vũ khí thần kỳ đối với Ukraine và sẽ đắt hơn nhiều so với đạn và các phương tiện mặt đất. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết vào hôm thứ Năm. Người Nga có 1.000 máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư. Nếu anh định chống lại Nga trên không, anh sẽ cần một số lượng đáng kể máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm. Vì vậy, sau khi phân tích chi phí, thấy rằng điều hợp lý nhất chính xác những gì chúng tôi đã làm, cung cấp một số lượng đáng kể các hệ thống phòng không tích hợp để bao phủ không gian chiến đấu và ngăn chặn sự thống trị của Nga trên bầu trời, vị tướng nói. Theo ông Milley, máy bay chiến đấu đắt hơn nhiều so với đạn pháo và phương tiện mặt đất. Điều này khiến việc chi tiền cho các hệ thống phòng không tỏ ra hợp lý hơn. Trong chiến tranh không có vũ khí thần kỳ, F-16 cũng như mọi thứ khác không phải là vũ khí như vậy, vị tướng nhấn mạnh. Trước đó, Tổng thống Mỹ Biden thông báo ý định của các đồng minh bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16 của Mỹ và các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư khác do phương Tây sản xuất. Như chúng tôi đã đưa tin tại Washington, quyết định về nhân sự và địa điểm đào tạo phi công vẫn chưa được đưa ra. Nhưng dự kiến một trong các quốc gia châu Âu sẽ là địa điểm huấn luyện. Nga gọi khả năng chuyển giao F-16 là giai đoạn leo thang tiếp theo và cảnh báo rằng phương tiện này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Nga cho biết máy bay không người lái tấn công khu dân cư ở Karasnoda, mặt tiền một tòa nhà văn phòng của Nga đã bị hư hại trong vụ nổ vào sáng ngày 26 tháng 5 ở Karasnoda, miền nam nước Nga, theo Trung tâm Khủng hoảng của khu vực. Trung tâm khủng hoảng khu vực cho biết mặt tiền một tòa nhà văn phòng đã bị hư hại trong vụ nổ vào sáng ngày 26 tháng 5 ở Karasnoda, miền nam nước Nga. Các hãng tin địa phương và các kênh Telegram đưa tin rằng cơ sở này có khả năng bị một máy bay không người lái Ukraine hoặc các mảnh vỡ của nó tấn công, theo lời kể của các nhân chứng và hình ảnh về vụ việc. Trong khi các nhà chức trách vẫn chưa xác nhận thông tin chi tiết, nhiều hãng tin phổ biến, bao gồm Mass, Baza và Short, đều chia sẻ đoạn phim về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Một số báo cáo cho rằng UAV đã bị lực lượng phòng không bắn hạ vì các nhân chứng cho biết đã nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ. Trong một video, một tiếng nổ xuất hiện vài giây sau khi thứ dường như là một máy bay không người lái bay ra khỏi khung hình. Kênh Baza Telegram đã chia sẻ một video khác do người dân địa phương quay được, cho thấy khói bốc lên từ một khu vực gần hai tháp di động sau vụ nổ. Trong khi đó, Redoka đã chia sẻ những bức ảnh về hậu quả vụ nổ, cho thấy mặt tiền bị hư hại của một tòa nhà thuộc sở hữu của nhà điều hành mạng điện thoại di động Nga MTS. Một trong những video được short chia sẻ, người ta có thể nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái đang bay trên bầu trời, nhưng rất khó để xác định đoạn clip được quay ở đâu và quay khi nào. Nga triệu đại sứ ba nước điều tra vụ nổ Nord Stream Nga triệu đại sứ Đức, Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối cuộc điều tra hoàn toàn không có kết quả trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay ra tuyên bố cho biết đã triệu đại sứ Đức, Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối việc các nước này cố tình trì hoãn tiến độ điều tra vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới biển Baltic năm ngoái. Nga bày tỏ không hài lòng về bản chất không rõ ràng của cuộc điều tra cũng như việc các nước này từ chối để Nga tham gia điều tra. Điều đáng lưu ý là các nước này không quan tâm đến việc xác định tình huống thực sự của vụ phá hoại. Ngược lại, họ đang chỉ hoãn nỗ lực điều tra và cố che giấu dấu vết cũng như thủ phạm thực sự. Mà chúng tôi tin rằng là những nước đã được nhiều người biết đến, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh. Cơ quan này cũng nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục cố gắng đảm bảo rằng Đức, Đan Mạch và Thụy Điển tiến hành cuộc điều tra khách quan với sự tham gia của Nga. Không phải ngẫu nhiên mà các thông tin dò dỉ về những gì đã xảy ra đã được tung lên truyền thông để gây khó khăn cho cuộc điều tra. Tuyên bố nêu thêm, Bộ Ngoại giao Đan Mạch xác nhận đại sứ của họ đã bị Nga triệu tập và cho biết giới chức ở Đan Mạch, Đức cũng như Thụy Điển đang tiếp tục điều tra. Đan Mạch liên tục cung cấp thông tin cập nhật cho Nga về tiến trình điều tra và trả lời các câu hỏi cho họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, bộ này cho hay. Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng dưới biển Baltic để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến Đức và Tây Âu. Cả hai đường ống đều bị hư hại nghiêm trọng sau các vụ nổ vào hồi tháng 9 năm 2022. Vào thời điểm đó, các đường ống đều đang không hoạt động. Đan Mạch cùng Thụy Điển và Đức, ba quốc gia gần hiện trường nhất, đã mở cuộc điều tra. Kết luận đây là hành động phá hoại nhưng chưa nêu danh tính thủ phạm. Mỹ và NATO gọi sự việc là hành động phá hoại. Nga từng nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây đứng sau các vụ nổ nhưng không đưa ra được bằng chứng. Moscow cũng chỉ trích Berlin, Copenhagen và Stockholm không phản hồi yêu cầu hợp tác điều tra. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!